Fala pessoal, seja bem-vindo ao nosso programa Falando em Opções, a nossa quarta live, que acontece no YouTube todas as terças-feiras, às 21 horas, que é um momento nosso aqui, conteúdo para vocês, num formato novo, num formato que a gente vai estar trocando uma ideia, vai estar jogando um papo aberto, sem recomendação de nada, isso tudo somente reflete os nossos conceitos sobre anos de mercado operando, principalmente a parte de bolsa e de opções. Nesse primeiro momento, nós estamos aí com o nosso amigo Rafael Nobre, do nosso canal a Nobre Investidor, e eu gostaria de dar... Pessoal, boa noite aí, é um enorme prazer estar aqui com vocês de novo. O Diogo está tá tendo alguns problemas técnicos lá, mas logo mais ele deve estar entrando também. Então a gente está aqui no, no nosso quarto programa e último do ano. Né? Ano que vem a gente vem com tudo, vai ser bacana pra caramba. O que o Felipe falou é bem interessante, aí pra, que não caracteriza recomendação nem nada. É mais um, um bate-papo aqui de quem gosta de investir para quem gosta de investir. Então sejam bem-vindos aí, pessoal. Quem está nos prestigiando aí, é um enorme prazer estar com vocês. E aí, eu, e aí meu camarada, o que, que tu achou da, do desempenho da Bolsa esses últimos dias? A gente não tem muito o que falar, né? Porque a a bolsa está de lado, liquidez baixa, né? O que, que tu acha aí, Felipe? Isso é interessante, é bastante interessante. Até eu gostaria que o, o, o Diogo depois estivesse aqui para nós bater esse papo de novo. Sobre a questão de muitas bolas de cristal que a gente tinha no início do ano, né? Pessoas que estão tentando prever para onde a bolsa ia, bancos grandes influencer, investidores pesados, ah, a bolsa vai voltar para 80, não porque a bolsa é 150, tinha bancão aí falando, não, a bolsa é 130, e olha que interessante, ninguém acertou qual que era o alvo aí que a bolsa ia fechar próximo dos 105, chegou, chegou a estar subindo bem, né, a nossa bolsa, 100 mil pontos, 130 mil pontos, porém retornou para o patamar aí de 100 mil pontos e estagnou. E provavelmente ela vai ficar assim, pessoal, pelos próximos dias devido à baixa volatilidade que é influenciada pelo baixo volume. Então, nesse momento, a gente até fala que não se abre home broker. Você abre a sala de estar, você abre a cozinha para você receber seus convidados para as festas de finais de ano, para as confraternizações, mas uma das coisas que você não abre é o home broker, a menos lá na nossa última semana para você estar fazendo as suas rolagens de posições que você já deixou programada aqui no mês de dezembro. Rafa, o que, que tu tem visto aí nos últimos dias aí que tem dado algum caminho para a nossa bolsa aí? É, na verdade, eu... É que esse ano eu não vou chutar nada, porque o que eu falar eu vou errar. Porque esse ano é um ano, é ano eleitoral, vai ter uma vol alta. Eu, eu acredito uma, uma lateralidade, mas com volatilidade explodindo. Tipo, negócio subindo e descendo estriquinado. O que para nós que operamos opções é ótimo. Só que a gente tem que controlar a exposição. Eu acho que vai estar muito bom para as estratégias onde a gente se expõe muito pouco. Olha o Diogão chegando aí. Boa noite, Diogo. Boa noite, galera. Beleza? Como é que estão? Tranquilo? Bora lá. Ah, a luta tá tensa aqui, mas vai dar certo. <risos> nunca, vi, nunca vi dá errado, no final tudo dá certo. Exatamente, é isso aí. <risos> que luta. Fala aí, Rafa, pode falar, eu vou te cortar não. Então, sabe? Eu tava falando sobre, sobre esse, a nossa expectativa desse próximo ano, né? Então eu acho que vai ser uma lateralidade, mas com voo alta. Sim. Então, eu acho que, inclusive, por incrível que pareça, eu acho que é um ano pra gente ganhar grana. Porque... Se a gente se valer de operações com uma exposição controlada e voo alto, a gente, o nosso prêmio aumenta. A taxa de juros já está colaborando para o nosso prêmio ser alto, principalmente nas, call, nas calls. Né? E se a gente bolar estratégias com pouca exposição, vai dar para ganhar uma grana boa. Principalmente ali o pessoal que, que tiver consciência de operar pequeno, o cara montar ali as suas travinhas pagando pouco, o cara montar sua borboleta ali com parcimônia. Vai ser bom, vai ser tranquilo. Aqui, a minha estagiária está incomodando, ela quer participar, ó, a estagiária. <risos> Aí sim. Se eu não tocar, ela quer ser latino. Então, a minha visão é essa. Tipo, dos papéis que a gente opera, a Petro seguiu naquela, naquele chove não mole, mas ela está num patamar bom. Eu acho que ela vai ficar um tempão nessa linha do 27, 28, 29. Uhum. Então, eu faz um tempão que eu estou jogando com ela, com estratégias que se valem ali do 24 até o 30. 
e tem me garantido bons lucros. E outro Sim. papel que está maravilhoso assim, para operar, é semana, né? não é semana de operar, mas começando o ano, dá uma olhadinha com atenção, é a Ambev, cara. A Ambev está tá sendo assim, ó, ela está sendo um reloginho. Claro que não é, não é regra, a gente não pode afirmar nada, mas está tendo uma liquidez boa, está tendo... E, e ela está naquela volta estacionária dela que está ajudando bastante as operações de intervalo. Exatamente. Eu Beleza. Eu concordo aí, Rafa. Vou falar um pouquinho também. Cheguei atrasado, mas tô... <risos> estamos aqui antes tarde do que nunca, né, pessoal? Só faz parte. A gente se vira nos 30. Até pouco tempo atrás eu estava sem luz aqui em casa e voltou. Na hora de começar aqui, foi um negócio complicado aqui para ligar o computador e tudo mais. Bom, mas o fato é o seguinte: eu concordo exatamente com o que o Rafa está colocando aí. Eu peguei o finalzinho da fala do Felipe ali, né, e a gente. Tem sempre, né? É interessante que a gente tem uma, uma linha assim de, de raciocínio muito semelhante, né? Em relação, apesar de muitas vezes as, nossa, as nossas operações não serem ali idênticas, vamos dizer assim, a gente tem operações diferentes, a, a modos diferentes de operar, mas a, o raciocínio ele é bem semelhante e o que acaba ajudando a gente, não só a ter essa questão da, da afinidade, mas aproveitar melhores oportunidades de mercado. Eu queria destacar também, aí, aproveitando o que foi colocado, uma situação que aconteceu, essa semana teve notícia sobre a questão de, de vendas dos do shoppings, né? no, na, nos últimos dias aí de Natal, de final de ano, a gente tem uma movimentação um pouco maior em relação ao, ao comércio, né? especialmente no nos shoppings, e, e eu estava vendo aqui, eu gosto dessa parte da, mais fundamentalista, e eu estava considerando algumas coisas que eu já vou analisar a partir dessa semana, que a gente teve uma alta em relação ao final do ano passado de 10% nas vendas na maioria dos shoppings, né? Isso é um aspecto positivo, mostra uma certa recuperação, não só da economia, mas nessa área do consumo, que pode, inclusive, responder um pouco do que nós temos visto é, em relação às empresas de varejo, né? Que vinham apanhando bastante nesse ano, e agora, no finalzinho, nós temos observado as últimas semanas via varejo, a própria Magazine Luiza dando uma pequena recuperada ali. Isso pode já ser um indício de que essas empresas, no início do ano ali, podem, pelo menos no primeiro trimestre, até que saia o balanço do primeiro trimestre ali de 2022, a gente pode observar, de repente, um, um ponto ali interessante para a gente fazer algumas operações. Então, em relação a 2019, para a gente ter uma ideia, a gente teve ali apenas uma queda de 3,5% nessas vendas dos shoppings. Então, assim, estamos recuperando, e alguns shoppings recuperando o patamar das vendas pré-Covid. Isso é interessante, aí eu queria já deixar para a gente depois analisar mais para frente, até o Felipe é bom nessa parte de análise técnica, dar uma observada no gráfico como, como está o comportamento da BR Malls, né, da BRML3, que é uma empresa que não tem, assim, uma maravilha de liquidez, mas é eventualmente dá para a gente fazer alguma coisa com opções na, na BR Malls sem assim, maiores dificuldades. E, e citando aí mais na linha do que o Rafa colocou em relação a uma empresa que fica mais ou menos parada, como é o caso da Ambev, e que tem bastante liquidez com as opções, a gente já tinha comentado em programas anteriores que a Itaúsa está tendo um pouco desse comportamento também. né Então é uma empresa que a gente coloca no radar aí para a gente estar tá monitorando e fazendo algumas operações que se tornam cada vez mais interessantes, porque a liquidez tem aumentado nesse ativo, e ele é um ativo com um comportamento assim, menos volátil, realmente, né? De, ou pelo menos mais previsível o movimento, podemos dizer, né? Ele fica ali oscilando entre 8, 12, não passa muito daquilo nesse momento, né? É claro que em outros momentos a gente vai ter outras faixas de preço que ele vai trabalhar, mas eu não, ela tem assim, um suporte, uma resistência muito bem definida, né? E dá para a gente trabalhar aí com as travas, até eventualmente essas borboletas que, que a gente gosta de fazer fora do dinheiro aí, acaba se tornando interessante. A gente paga um spread bem baratinho e consegue, ou até faz recebendo, né? Como o Rafa gosta de fazer, algumas operações bem interessantes, pessoal. Então, a minha contribuição inicial aí, eu acho que se vai mais nesse sentido. Eu acho que até está a horizontal de linha, talvez, ali, a Itaúsa, se for pagar barato, tem que parametrizar. Eu não costumo parametrizar ela, mas pode ser bem interessante também. Uma Sim. outra coisa que eu queria, queria até falar com vocês, do comentou do varejo, é sobre a, a Magalu. Vocês viram que ela, ela ensaiou um pivô de alta, né? Sim. Eu queria que o, que o Felipe, até que é o nosso melhor analista técnico aí, pudesse comentar ali, se ele puder dar uma olhadinha também. 
Uhum. É, vamos olhar aqui então o Magalu. Deixa eu mudar aqui minha tela. E uma coisa que eu estava achando interessante, e até eu vou compartilhar isso com vocês, é que tem algumas algumas empresas que, apesar de nós estamos em dezembro, elas não têm baixado tanto a liquidez. E vocês podem observar isso, eu coloquei aqui embaixo um indicador de volume, e a Magalu é uma... É, é, toda, todas essas empresas do varejo, assim como o Diogo falou antes, sobre a questão da BR Malls, a Magalu ela tem um bom volume ali nos últimos dias. Ela está numa situação gráfica legal, eu, para mim, eu operaria ela depois que ela subisse 50, você começa a pegar uma, uma confiança melhor, mas depois dos 8, que eu teria entrada na Magalu, certo? Porque ela, não vou dizer que ela está barata pela parte fundamentalista, mas, uhum. pelo, mas pelo gráfico, pelo gráfico eu teria bastante, é, teria mais, né? Mais tranquilidade de operar ela, pelo fato de eu não gostar de pegar faca caindo. Sim, sim, faz sentido. Notamos que esta linha aqui, ó, azul, azul, não sei se o pessoal consegue enxergar, mas ela tem sido uma forte resistência. Então, quando ela bate, ela volta, bate e volta. Aqui ela bateu e saiu uma boa resistência, chegou a subir a 25%, bateu e voltou. Agora ela está se, se... Ela está se, se indo né, para essa própria linha novamente. Quando ela chegar nessa linha, que depois vai ser próximo dos R$ reais, que eu creio que ela faça um pullback, confiança para você operar e você está sendo a favor da tendência, ali, pelo menos da secundária. né? E sobre a BR Malls, que foi falado também, notem que o volume dela é praticamente o mesmo dos últimos, dos últimos tempos. Então, nós estamos vendo aqui que esses papéis, eles não estão perdendo liquidez. Pelo contrário, eles estão continuando com a liquidez. E a BR Malls também, ela está uma situação aí bem interessante desde novembro. Ela está e me... quase a mesma coisa. A partir do R$ 8,00 ali que ela tem uma resistência interessante, R$ 8,50, eu também começaria a pensar em fazer algumas estruturas e fazer algumas operações na parte de shoppings. Lembrando, pessoal, teve várias, teve várias situações em questão que nós temos que levar em consideração, até depois o, o próprio jogo pode falar, sobre a... Ela subiu bastante, e isso muda alguma, alguns tipos de operações na questão de shoppings e varejo, certo? Uhum. Até nós temos vendo aí várias empresas grandes que estão se desfazendo dos seus imóveis e indo para o aluguel. Por que isso? Por que isso? São... São movimentos que a pessoa recebe o capital, aloca em renda fixa e fica pagando aluguel, certo? Nós podemos uhum. ver isso com a questão da Rede Globo. Rede Globo é uma que é muitas vezes usuário uhum. de, de alguns FIIs e ela faz isso com bastante tranquilidade. Claro que ela está passando por momentos aí de dificuldade financeira, mas os gestores estão achando maneiras de sair, digamos assim, cortar despesas e gerar receitas, que é uma maneira bem inteligente quando se trata aí de, 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 de aluguel. Isso aconteceu muito, pessoal, com o setor bancário, né? Recentemente a gente viu isso, as, os grandes bancos se desfazendo das agências, né? Era muito comum ter agência, tudo quanto é lugar, e próprio até, né? imóveis próprios, que representavam um custo absurdo. E aí com, a, com o crescimento das fintechs, esses novos bancos digitais que vêm oferecendo uma concorrência, trazendo uma concorrência um pouco mais pesada para esses bancos, né? com custo zero, etc., e aí os caras tiveram que enxugar, mandaram muita gente embora e principalmente fizeram esse movimento que o Felipe está citando aí, se desfazer de, de ativos, né? É, é um movimento de tirar do imobilizado, né? Falando mais do, no aspecto contábil aí, né? Tirar esse, esse recurso do imobilizado, trazendo para o caixa, você consegue ter mais liquidez de fato com o teu ativo financeiro e trazendo maior rentabilidade para o 
o portfólio como um todo, né? Eu acho que é um movimento interessante mesmo e é realmente um ponto de atenção, inclusive até para quem gosta, os fundos imobiliários, né? Tem muito fundo imobiliário fazendo, é, se beneficiando com isso, né? Porque se eles estão, tem imóveis ali para alugar para essas grandes empresas, naturalmente a vacância vai diminuindo desses fundos imobiliários e acaba gerando mais rentabilidade para os cotistas, né? Em forma de dividendo ali todos os meses. É, eu ia falar, eu ia falar até tu mencionou bem, Diogo porque os fundos imobiliários estão extremamente amassados. Então, para a galera que gosta de investir em fundo imobiliário, é um bom momento para começar a observar e dar uma estudada, porque tem Exatamente. fundos muito bons, extremamente amassados. Uhum. Um outro ponto que eu queria falar aqui é o nosso cavalo paraguaio, a Cielo, ela anunciou uhum. a distribuição agora de, de proventos, né? E pois é. com isso ela teve uma altinha leve, ele nada, volume nada superior e tal. Mas o que é a de vocês? Até a gente falou também de Cogna. Hoje a gente conversou um pouco de, sobre Sim. Cogna, que saiu uma notícia lá. Eu acho que a parte de educação, eu acho que ela apoiou muito e eu, eu imagino, ao meu ver, que ela tende a melhorar. Né? E sobre a Cielo, antes, né, para eu não desvirtuar o assunto, ela vai pagar um pouquinho de provento e tal, mas é um ativo que vem sendo massacrado ao longo dos anos. Exatamente. 6% do PIB já passou por essa maquininha, só que eles não se reinventam nunca. Cara, honestamente, eu cheguei a pensar que essa ação ia virar pobre, honestamente. <risos> Embora a empresa seja gigante. Eu achei que ia Sim. fechar capital, sei lá. Eu nunca chutei Sim. isso, mas, poxa, para um negócio tão grande, você não acha que tá feio, né? Tá feio? Sim. E a concorrência também vem muito pesada, né? Cada vez mais a rede, GetNet, agora que está também com, com ações listadas na Bolsa. Muitas empresas nessa, nessa, nessa área né, de, de máquinas aí estão crescendo cada vez mais. E aí não é que está roubando o mercado da, da Cielo, como o Rafa bem frisou aí. Cielo continua com uma artia gigante, né, dominando de certa forma o mercado mas a, a margem dela diminuiu assustadoramente, né? É o que acontece mais ou menos, a gente tem acompanhado o movimento também com a B3, né? A, a B3 é soberana, monopólio, a única bolsa, e aí o burburinho que começou a se falar que a XP está reunindo um grupo que vai fazer uma concorrência, uma nova bolsa, já foi suficiente para amassar a B3 aí pesadamente, porque vai considerar que ele vai se deixar de ser um monopólio, as margens vão diminuir muito, e isso vai afetar naturalmente a, o lucro da, da empresa, a projeção de lucro, a gente faz o, o valor eixo ali, levando a perpetuidade esse, esse lucro, né? aí você vai ver um desconto enorme e acaba o mercado antecipando, né? precificando já esses eventos. Aí. É bem, bem interessante a gente observar isso. A B3 até, eu tenho observado ela e eu tenho notado que esse preço fica até interessante para você comprar a ação, eu creio que a precificação num sentido fundamentalista, nesse preço que ela está hoje, já está quase uhum. precificado com ela uma com... Sim. Então, o pessoal muitas vezes pode até olhar para se expor através de opções, de uma, de uma compra longa, de uma call ou alguma coisa do tipo, uhum. porque eu, eu, assim, observando o papel, né, sem emoção, sem nada, eu acho que ela está ficando bem descontada pela questão dos fundamentos dela, Sim. e ela tinha um problema de uma ação judicial aí mais antiga, de uns 20 anos atrás, mas não é de se deixar relevar a quantidade de dinheiro que ela tem em caixa, então ela é uma das empresas aí que tem um calçado financeiro muito grande, porque ela já Sim. se prepara, né? ela faz toda uma gestão, uma gestão inteligente, ela adquire toda hora uh, empresas de banco de dados, de banco de dados, no sentido uhum. que faz a proteção, que se entrar uma outra nova bolsa, pode ser que cause um baque, sim, mas a B3 já está num bom, digamos sim. assim, caminho, que já faz lá desde... Lá pegou essa, a, a, a bolsa de São Paulo e a bolsa do Rio, né? Então ela já tem uhum. uma certa experiência, então nós não podemos achar que vai chegar uma bolsa do nada e vai quebrar. É diferente sim, sim. se a gente for pegar as, as histórias lá do, dos Estados Unidos, não foi assim do dia para a noite. Por isso que eu acho que sim. já está bem precificado. E para me dar contribuição também em relação a Cielo, nós podemos usar isso com relação aos bancos, é, com questão das fintechs. As fintechs uhum. não te puxam, digamos assim, taxas absurdas para você fazer o trâmite tradicional, 
mas quando você vai para a parte de empréstimos, quando você vai para a parte de cheque especial, muitas vezes de estourar limite do cartão de crédito e essas, essas situações de economia pessoal é muito corriqueiro, infelizmente, com o brasileiro. E é nisso que as nossas fintechs ganham dinheiro. Se você for para tanto com isso, e os bancos estão se reinventando, diferentemente da, da que a Cielo ficou muito tempo parado, ela perdeu espaço, hoje eu posso falar com propriedade, porque eu trabalho com algumas máquinas no meu, no meu trabalho, e eu vejo que a Cielo tem ótimas taxas, uhum. se não as melhores, então eles são bem competitivos na, no mercado, só que como eles perderam muito espaço, e você tem muitas outras empresas, você perde o market share, então fica difícil depois de você recuperar. Até, inclusive, ela, se eu não me engano, ela tinha já entrado com alguns pedidos de recuperação judicial, que aí você abate né, aquela questão de confiança do consumidor. Como é que você Isso vai é. ter lá todo o teu dinheiro transacionando, muitas vezes empresas aí com milhões de reais num mês uhum. transacionado, numa maquininha, num crédito de uma vez, ou crédito duas vezes, numa empresa que está numa recuperação judicial? É bem complicado para o consumidor final decidir entre uma empresa dessas ou uma empresa nova, seja ela qual for, até muitas vezes uma internacional que está ali com 0,05%, 0,10% a mais. Então, para o consumidor final fica bem complicado esse, esse tipo de tomada de decisão. Mas esperamos que a Cielo... Tem muitas pessoas apertadas né, em questão de operações com Cielo, pelo menos que o pessoal saia dessas operações e entre Sim. em outras boas empresas para fazer os seus trades mais seguros e com mais confiança. O Flávio, falou, o Flávio, falou, o Flávio comentou ali que é boa para quem utiliza o cartão Black, é verdade. Eu tenho, amigo, eu tenho amigo meu com preço médio de 15 reais em Cielo, cara. Nossa, mano. O cara foi Mas caindo sim. e ele foi aportando, foi aportando, até que chegou uma hora que ele falou, não, agora deu que não dá, né? Imagina o cara ficar tomando porrada. E, pessoal, eu queria... Eu sei que nem é o foco muito do, do programa, mas eu vi uma reportagem essa semana, eu até fiz um vídeo comentando lá, até vou largar, acho que amanhã, talvez, tal. Um camarada lá do Maranhão, o cara fez uma, teve uma ideia muito maneira, o cara bolou um projeto, tal, o cara tomou porrada no day trade, fez um monte de coisa. E aí o, o cara fez um projeto que ele aportava todo mês Isso. 100 reais em, em Bitcoin. para ele ver qual seria o resultado e tal. Eu quero deixar bem claro que eu não sou contra a cripto. Até esses dias a gente estava conversando, o, o Felipe estava tomando, está tá estudando bastante a parte da NTF e tal, beleza. Eu acho que o futuro é, o futuro é isso, é cripto. Só que o camarada dele foi aportando durante um ano e controlando. Aí eu até queria questionar vocês, aí no final do ano o cara fez uma contabilidade e ele comemorou, e esse site que, que tem a matéria, se o pessoal quiser depois eu passo, ele comemorou que ele bateu a inflação. Aí eu fui ver quanto ele tinha lucrado no ano, ele fez todo o ano de 2021, é isso, 100 reais todo mês. O cara lucrou, é, ele entrou em alguns pontos, ele ficou com 14% a rentabilidade, sendo que a inflação ficou 10% e alguma coisa. Vamos considerar 10% e 14%. Vocês acham que vale a pena correr risco dessa maneira para ter uma rentabilidade de 4% acima da inflação somente? Negativo. Eu, particularmente, não, não acho, não. Aliás, é, é aí que está. A questão do, do mercado de criptomoedas é, é, pode ser até tema de outros debates que a gente possa vir a fazer aqui, né? Porque é um tema polêmico, né, cara? E assim, é, é a gente que mexe com opções, né? A gente trabalha com esse mercado de opções, a gente está acostumado a lidar com volatilidade né e com risco o tempo inteiro. Então, isso é a base dos nossos estudos aqui, né? A gente sempre está calculando risco, tá? Pô, vamos entrar aqui e a ideia é sempre é você assumir o menor risco possível em busca da maior rentabilidade possível. E, e essas coisas, elas estão conectadas no sentido de que você não tem como alcançar grande rentabilidade sem assumir grandes riscos. Isso aí é fato, todos nós concordamos com isso. É matemático isso, praticamente. Né? Se você quer pouca, se você quer muita rentabilidade, naturalmente você tem que assumir mais risco. E o mercado de criptoativos, ele é extremamente arriscado, né? e, e muito, muito volátil. Então, essa, esse tipo de rentabilidade, eu particularmente acho que não, não vale a pena, mas aí eu vou dizer por que que eu acho que não é a estratégia ideal, que talvez ele tenha aportado somente Bitcoin ou não tenha é, se proposto a estudar melhor o mercado de criptoativos, porque você vai encontrar ali, eu estava até vendo hoje, recentemente, uma reportagem também falando sobre a valorização do, das criptomoedas, né? você vai ter criptomoeda que um ano valorizou 
14 mil por cento, né? Então, ele fala, porra, o cara lucrou 4 por cento acima da inflação e está soltando fogos, mas tinha outros projetos que proporcionariam rentabilidade muito maiores, né? E, e até a gente já havia conversado, como você citou aí recentemente, sobre esse, esse tema de criptomoedas, e às vezes, nem sempre, na cripto especificamente, vale a pena você fazer esses aportes recorrentes, né? Porque esse aporte recorrente a gente recomenda para ativos mais sólidos, né? Mais robustos, mesmo as ações, assim, por exemplo, você vai fazendo o preço médio, vai melhorando, aquela, independente da condição de mercado, você está aportando por longo prazo, são faz aporte recorrente faz sentido mas esse tipo de ativo muito volátil que pode ter uma variação muito grande às vezes vale a pena ou fazer o que eu fiz por exemplo eu botei lá um pouco do meu capital mas botei e deixei né deixei lá e isso valorizou 700 800 por cento em dois anos então tu fala assim pô é uma rentabilidade considerável mas eu não fico o tempo inteiro lá botando mais dinheiro né e aquilo você vai trabalhando com aquilo que tem lá então, aí, acho que são estratégias de investimentos que podem te trazer mais ou menos rentabilidade, mas se você analisar, respondendo a tua pergunta nua e cruamente, vale a pena correr todo esse risco para alcançar uma rentabilidade dessa? Não, porque você vai ter título do Tesouro Direto que vai te proporcionar isso daí, né? O IPCA mais paga mais do que paga 5% Sim. hoje acima da inflação, né? Não faz sentido, o cara deixa o dinheiro Sim. parado lá no, no Tesouro. Né? pagando 13%. Eu, eu é, não consigo... Gente... Eu me considero um juvenil. Exatamente. Eu me considero juvenil, um juvenil em criptoativos. Eu, eu Exatamente. Não, eu estou engatinhando em criptoativos. Então, uh -huh. eu olho assim, ó, por exemplo, quando alguém me pergunta sobre isso, eu, a minha resposta é sempre a mesma. Tu bota lá, então, faz o seguinte, bota lá a grana, que se tu deitar à noite no travesseiro e precisa perder tudo, eu consigo deitar à noite e dormir, tranquilo? Sim. Sim. Se consegue, bota a grana lá, entendeu? Porque eu acho, eu, eu não invisto nem em moeda, não invisto em dólar, eu não invisto em. Então, uhum. a, o criptoativo é uma moeda, ele é uma moeda. O que, que tu acha aí, Felipe? Eu acho que é, é, isso são duas, são duas partes, né? Vamos, ser, vamos separar aqui, vamos fazer que nem, nem o pessoal, uns por partes. É, primeira parte, eu acho que bate, bate de uma, uma tese de investimento muito difundida e para mim faz muito sentido que se chama diversificação. Uhum. Se você está exposto num mercado como o de criptomoedas, que você tem milhares, se não milhões de criptoativos, não tem por que você só aportar no uhum. Bitcoin. O Bitcoin, Sim. tudo bem, ele é a mãe das moedas, mas você tem hoje criptomoedas como a Ethereum, tu tem a Solana, tu tem o Cardano, tu tem a Avalanche, tu tem a própria Pelado, Bitcoin, tem... É, tu tem N moedas, então você pode, e, e, a, e hoje a questão da, diversi, da diversidade de corretoras, que você pode ir lá, você pode comprar 50 reais de uma moeda, 30 reais de outra, é como se tu estivesse comprando ações aqui no fracionário, né, na nossa bolsa. Então o primeiro ponto é esse que eu acho que a diversificação ela faz sentido em todos os negócios, todos os investimentos. A, o segundo ponto que bem o Rafa citou é a questão que investimento você não faz com o dinheiro que você precisa e o dinheiro que você precisa você deixa numa numa renda fixa hoje então... nós estamos voltando voltando ao, ao país rentista né na época lá da nossa Dilma a gente é. tinha aí renda fixa pagando 18 17 por cento isso é, é um, isso é para quem viveu aquela época e aportava isso é absurdo. Aí o pessoal vai falar, ah, mas tinha que esperar tem tantos grande, anos. Não, era pouquinha coisa. É. Era pouquinha coisa. Então você, você vivia assim situações que vai lá, o banco com rate, com rate em B, ele largava, estava precisando lá, largava muitas vezes uma debênture lá, que é um pouquinho mais arriscada, mas pagando horrores. Então não Sim. tem por que você ter uma simetria de risco muito negativa em relação a um criptoativo que a gente já viu que tende-se tende-se a ser o futuro, mas a gente não sabe se ele não vai passar aí por uma seca novamente, é como aconteceu há poucos dias que estava num patamar e caiu 20%, 30%. Então, quando a Exato. gente comemora os 14% positivo, é se você tirou o dinheiro. Agora, se você uhum. não tirou, você ainda tá, está exposto às flutuações. Então, eu até gostaria só de compartilhar aqui rapidinho que pode ser uhum. é, para o pessoal começar a, a estudar. Então, existe esse site, que é o CoinMarketCap. Nesse uhum. site, 
ele traz todas, ou quase todas as moedas. Aqui embaixo dá para nós separar por categorias, você tem as principais, que são a, as moedas, as criptomoedas, você vai pelas moedas DeFi, as moedas de NFT, então você vê toda a questão de rentabilidade, você vê, olha só, essa moeda aqui, ó, o Teta Arena, valorizou 20% em uma semana. Então, se você colocasse, pegasse as cinco principais moedas aqui, sempre aportasse, poderia ter dado muito melhor do que você somente ter investido no Bitcoin. Mas, Exatamente. claro, cada moeda dessa aqui, a pessoa tem que entrar aqui, aí ela tem o um site aqui da moeda, ela vai abrir o site da moeda, vai ver o que, que acontece, por, que, que, por que, que foi criada essa moeda, entender o projeto por trás da moeda, e aí sim investir. Porque, como sim. a gente sempre fala, você não investe numa coisa que você não conhece. Exatamente. Isso, é, isso é, é primordial, principalmente para opções. Muitas vezes a gente vê lá, ah, vamos voltar, o cara fez lá uma compra de, de, de pozinho, o cara vendeu put, o cara fez, seja o que for, aí depois ele não sabe o que fazer. Então ele fez um investimento numa situação que ele não conhece. O Exato. jogo sempre frisa isso, eu gosto disso, que é o quê? Poxa, eu entrei numa operação, eu sei quanto é que eu posso ganhar ou quanto que eu quero ganhar e sei quanto é que eu, que, quanto eu posso perder. É primordial Exatamente. isso, é primordial a gente saber. Quando você entra numa criptomoeda, você tem ali toda a volatilidade da cripto e por isso que é importante você entender por que, que existe. Por que, que existe o Bitcoin? Por que, que existe a Solana? Ah, são redes neurais, não sei o que. Então, nós podíamos entrar, como o Diogo bem falou, podia entrar num outro bate-papo aqui que seria totalmente... É, yeah. fora da caixinha, digamos assim, mas isso é importante yeah. as pessoas irem estudando aos pouquinhos, eu até estava comentando isso antes com, com outro amigo meu, todos, todos ou a grande maioria dos investidores estão colocando um pouquinho em criptomoeda, eu acho que pode se yeah. tornar desde um, de um hype inicial, mas sim o uhum. futuro, Certo? Eu não vou fazer a, meu, a, mesma, a mesma burrice que eu fiz lá em 2012, quando eu comprei Bitcoin a 3 mil e vendi a 6, né? porque eu fiz somente para especular, eu não tinha nem conhecimento, mas todo mundo estava no hipizinho. Ah, compra Bitcoin. Bitcoin. É, compra Bitcoin, compra Bitcoin, depois o negócio morreu por alguns anos e agora reviveu. Então, façam um é. investimento de uma forma que vocês consigam manter aquele dinheiro sem a necessidade de tirar e ir lá para o longo prazo, né? Como todos os bons investimentos que a gente faz, seja para o longo prazo. Sim. Mas Perfeito. Até que... Mas pode até, falar. Até, até, até por isso que eu nunca entrei em Bitcoin. Por quê? Eu não sei explicar por quê. Tipo assim, eu não, eu não... Por que você compraria? Então, eu, a minha formação acadêmica é na parte de TI. Então, com a popularização do, do Bitcoin, as criptomoedas, todo mundo... Tá, teve cara que vendeu carro para comprar Bitcoin e tal. Talvez tenha uma grana, eu conheço cara que perdeu grana pra caramba também. Mas é isso, eu não consigo analisar a ponto de dizer por que, que eu entrei nesse momento, por que eu saí nesse momento. Então, eu não gosto, eu não me sinto à vontade de entrar em alguma coisa que eu não saiba responder essa pergunta. Até eu perguntava uhum. aos meus colegas, era motivo de debate isso, na, às vezes no, no intervalo, de por que, que você compra o Ah, porque vai subir. Mas por que vai subir? Yeah. Aí o cara não sabia me dizer. Então, enquanto eu, enquanto eu não me sinto seguro, até na parte de opções, eu sempre falo. Quando tem uma estratégia, eu simulo um tempão de montar. E, para mim, a, a, até um criptoativo seria a mesma coisa. Eu vi que o pessoal botou ali a, a, a pergunta do Fernando e, e ela faz bastante sentido. É, eu até vou falar para não morrer. O que acontece, Fernando? Eu penso assim, ó, tá barato mesmo. Se o cara quiser acreditar na empresa, beleza. Só que, poxa, eu vou arriscar um negócio que está no fundo do poço, sendo que eu tenho possibilidade de ganhar muito mais grana em outras coisas que são melhores, fica a reflexão, né? Exatamente. Pessoal, eu, eu falei bastante, vou deixar mais falar, porque eu estou tagarela hoje. Eu, eu acho que isso que tu falou, Rafa, é, a gente pode, pode usar uma, não sei se é uma metáfora ou uma analogia sobre a questão de, de corrida de cavalos. Então, você tem lá uma corrida, um cavalo que ele foi o melhor cavalo de toda, de toda década anterior. Mas agora esse cavalo ele já ficou mais velho, ele ficou, ele está debilitado, ele ainda corre. Só que ele não está conseguindo dar conta do quê? Dos cavalos mais novos. Então aqui vai o mesmo a mesma a, pensamento que eu estava falando antes. Você pode diversificar. Não é porque tu vai pegar e vai apostar um grande valor num cavalo que já foi bom e isso se chama o quê? Paixonite por empresa. A gente não pode se apaixonar por empresa e não, eu vou tirar dinheiro daquilo. Geralmente a gente faz isso quando a gente perde dinheiro com aquela empresa. Então, ah, perdi dinheiro com o Cielo. Não, agora Cielo me deve 
50 é. mil reais eu tenho que tirar desse IEL. Não, desapega. Isso a gente tem que aprender a desapegar da empresa e parte para outra. Né? Então Exatamente. eu acho que são, são bem, é bem interessante você tem um ano eleitoral pela frente, como bem o Fernando Oliveira colocou ali, se ela não é uma, 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 uma empresa que você tenha um valor absoluto de mercado, que você consiga fazer estratégias boas para você rentabilizar, não, e não. você tem aí N empresas que você pode ganhar. Então, às vezes, não é que a empresa não esteja boa para você ganhar dinheiro, mas hum. sim que há outras empresas que estão muito melhores. Né? Tem a próxima pergunta aqui do Danilo, vou deixar para vocês responderem. Quer falar, quer falar, Diogo? Quais são as maiores as estratégias mais interessantes para vocês nesse momento? Ah, antes de responder essa pergunta do Danilo, eu vou só complementar o que vocês falaram, que uhum. eu acho interessante a gente colocar um ponto aqui bem importante. Quando a gente fala do o ativo ele está mais barato, ele está caro, ele, a gente está falando sempre em, em relação a alguma, alguma coisa, né? A gente está relativizando em relação a algum pensamento prévio. Ele pode estar tá mais barato em relação a um preço, a um patamar de preço passado, ele pode estar mais barato em relação ao seu valor patrimonial, ele pode estar mais barato em relação à expectativa de mercado. Então, está sempre relacionado a alguma coisa. E quando a gente fala assim, ah, esse ativo está barato, e isso, ele então, é relativo realmente. Ele nunca está tão barato que não possa afundar mais, a não ser que ele esteja no zero, né? Daí não dá para ter valor negativo. Eita, desligou tudo aqui a minha... A minha luz, ó. agora eu volto. Não dá para ter valor negativo, né? Então a gente é, trabalha numa situação em que a gente não consegue identificar com clareza o fundo de uma operação, né? A gente nunca sabe quando vai ser o fundo daquilo ali. Aquilo tá muito barato, tá? O Magazine Luiza, quanto a gente tentou achar que o fundo era 12 reais, era 10 reais, ela chegou a quase 5, 4 reais, né? Praticamente, né? Então, assim, não tem como você. A, a, taxar ali, não, isso aqui é o fundo, não vai cair mais do que isso. A Cielo tá 2,70 e tá relativamente barata, mas ela pode chegar a virar uma oi da vida lá e ir pra 80 centavos, aí pode acontecer, não, nada impede que isso aconteça, então tem que ter muito cuidado com isso, pra gente não cair naquele famoso viés de confirmação, né, que a gente fica ali o tempo inteiro achando que, não, isso aqui vai dar certo, isso aqui vai dar certo, como vocês falaram em relação a, ao ativo, ter um ativo entre aspas de estimação. Aí eu vou dar, pra, antes de passar a palavra para vocês, em relação a essa questão, vou dar minha, a minha opinião aqui em relação à a, a, a pergunta do Danilo. O que, que eu acho que são as estratégias mais interessantes no momento? E eu vou falar de uma forma genérica e eu acredito que meus amigos vão concordar. Mercado de opções. Mercado de opções é a estratégia mais assim, adequada para o momento. Não importa se agora, nesse momento, ou se no ano de eleição, ano que vem, que realmente vai ser um ano, aparentemente, até eu falei, né, vai ser um ano das, ele... das opções, efetivamente, quem estiver aprendendo agora está saindo na frente, porque vai ser um ano onde a gente vai ter muita oportunidade de trabalhar com essas opções, e, e então as estratégias com opções, seja ela vendendo, uma venda coberta, seja uma trava de alta, seja uma trava horizontal de linha, como o Rafa falou, ou até mesmo, de repente, compra seco mesmo, mais longa, para você se beneficiar de um movimento mais direcional, as estratégias com opções, elas acabam sendo mais assertivas, né? Eu, particularmente, estou montando algumas estratégias de compra de opções a seco mais longas um pouco, já pensando realmente no ano que vem em alguns movimentos mais direcionais, e tenho naturalmente algumas travas já montadas também, algumas borboletas, isso aí a gente vai debatendo ao longo do tempo. Mas eu particularmente acho que nesse momento, principalmente agora no final do ano, a gente já tem que ter algumas estratégias montadas com opções, e é possível sim fazer boas compras, a seco, efetivamente, mesmo que você não seja aí a preferência da maioria aqui, mas eu acho que vale a pena posicionar em alguma coisa mais longa. Por exemplo, a Cogna, que o, o Rafa citou muito bem. Ano que vem é ano eleitoral. E a gente tem sempre essa dicotomia aí, Lula, Bolsonaro, pode ser qualquer outro. A gente não tem, como operador de mercado, a gente não tem política de estimação. Não importa quem é o camarada que vai assumir lá, pode ser qualquer um, o Zé Mané que chegar lá e vai... Porque, na real, todos eles vão ter que fazer a mesma coisa, não tem muito para onde fugir. Eles sambam conforme o Congresso de... permite que eles sambam. Então, não tem muito o que fazer. 
eles vão tentar implantar uma política ali, mas depende de uma série de outros fatores para que aquilo possa realmente se concretizar. Mas, por exemplo, tem muita gente que é da área de educação, eu sou mais nessa área acadêmica, como o Rafa colocou ali, e eu vejo muita gente já, entre aspas, animada com a possibilidade do Lula ganhar, e o Lula tradicionalmente tem um investimento mais forte com uma, uma ligação mais forte, vamos dizer assim, com as grandes empresas de, de educação. Então, a Cogna é uma, uma das empresas que pode realmente dar uma disparada depois dessa, desse resultado da eleição. Eu acredito que independente quem ganhe, mas, por exemplo, eventualmente o Lula ganhe, ela tem uma projeção maior. O que, que eu estou fazendo? Só para dar um exemplo aqui de operação. Eu até coloquei no grupo do Rafa, até hoje, lá no meu grupo, lá no Telegram também, é, eu estou posicionando numa, uma opção de Cogna para agosto de 2023. Estou comprando a seco já faz tempo, meu preço médio já está em 28 centavos. Eu considero um preço justo, razoavelmente justo, depois, se vocês quiserem, eu não consigo mostrar agora porque o computador está zicado aqui, estou pelo celular, mas é um strike de R$ 4,50, tá? Para daqui a pra agosto de 2023. Então, a Cogna está aí beirando né, os R$ reais mais ou menos. Se quiser botar aí, Felipe, é a Cogna H450, para agosto de 2023. Eu estou aberto aqui também. O último negócio foi R$ centavos. É, então, eu estou comprando ela já há alguns meses, tento me posicionando nela porque eu acredito que essa opção deve dar uma boa valorizada. Eu queria até a opinião de vocês em relação a ela, porque se a Cogna... Ninguém aqui duvida que a Cogna pode valorizar 100% em dois anos, né? Eu acho que ninguém duvida disso. Pode acontecer. Agora já não é mais dois anos, mas está próximo disso. Eu comecei a comprar em junho, julho do ano passado. E, então, acho que tem a possibilidade dela chegar a 4,50 lá. Chegando... Isso aí vai dar uma valorizada boa, né? Uma, uma, uma possibilidade de rentabilidade muito boa. Deixa eu conectar aqui de novo a minha luz aqui que eu acho que eu acho que o trade mesmo vendo opções longas assim faz sentido até porque a, a curva de volatilidade ela está naquele backwardation, né? então as opções fora do dinheiro elas estão as longas inclusive elas estão baratas. No meu ponto de vista até assim ó. É complicado, Danilo, a gente falar é, qual a estratégia mais interessante tal, porque o mercado ele muda. Ele muda o tempo todo. O, é. tipo assim, o, o Felipe deve ter pego a época que a gente fazia aquela Calendar Butterfly era correr para braço. O cara montava ela e era tinha quase certeza de grana. Hoje em dia, se tu montar uma dessa, tu vai penar. Não vale a pena. É. Até o ano, o ano retrasado, aquelas travas horizontais de linha perene, era ótimo de montar. Hoje, se o cara montar isso aí, o cara vai ficar mais fazendo manejo do que ganhando grana. Eu acho interessante o cara investir em estudo, porque assim, ó, o mercado muda. A gente tem que ter um carnivete suíço, um monte de ferramenta para usar nas horas oportunas, né? a gente estudar o mercado e estudar estratégias. Neste momento, eu estou operando bastante operações que envolvam put longa dentro do dinheiro, porque elas estão baratas, porque a é. taxa de juros faz elas ficar extremamente baratas. Mas aí a estratégia específica, tipo... É que envolve imagem e tal. Uma coisa que dá para fazer, se a pessoa não se expor muito, seria aquela... A, a, a venda coberta, que fala, de repente, não é indicação em nada, mas dá uma estudadinha. O cara comprar uma put longa dentro do dinheiro e vender uma put curta, ali onde você pode administrar e tal. Mas é isso. O mais importante é estudar e verificar, porque o mercado ele muda o tempo todo. O pessoal que tá, Meus colegas estão tá um tempão aqui, cara, tem estratégia que era fabulosa e hoje a gente só sabe ela, mas eu sei que se eu montar é só para ficar tomando calor, entendeu? O que, que tu acha aí, Felipe? Tchê, uh, sobre o que o, o Diogo falou, para mim a questão, eu concordo muito com ele, até nós, antes de nós estar entrando ao vivo aqui, nós estávamos comentando aí, a qual que é a estratégia que eu estou fazendo? Eu disse, eu estou abrindo posições na sala de estar somente é. para o pessoal das da festa, né? Porque tu abrir o abri um home broker agora no final do ano é quase que loucura. Você tem que abrir sim, lá sim. em janeiro para você fazer as rolagens. Mas assim, ó, é, com volatilidade baixa se torna interessante as compras. E eu vou complementar o que o Diogo falou sobre a questão política. Nós já, já, já temos Borburinho falando sobre a questão do Lula é, perdoar as dívidas do Fies. Perdoando uhum. as dívidas do FIES, abrem-se novas vagas para o FIES. Sabemos que a Cogna, pela parte fundamentalista, ela caiu muito, haja vista as vagas do FIES terem caído. 
Então, aqui nós vamos entrar numa parte mais, mais fundamentalista. Caso a, a, o PT, né, o Lula, venha a ganhar as eleições, é quase certo que vá atacar grandemente essa parte educacional e aí Sim. faz muito sentido a questão da Cogna se reerguer nesse sentido, porque ela já vai estar preparada ela, tanto pela parte EAD, que ela está se readaptando, Sim. assim como ela já tem aí um histórico na, na situação da parte de ensino superior pelo FIES. Então, é Sim, muito tá mais fácil uma empresa que está custando R$ 2,50 e para 5 do que uma empresa que custa 30 e para 60. Então, isso Exatamente. se chama a simetria de risco. Agora, uhum. se você vai se expor nela da maneira correta, isso é o que o Rafa falou, é a questão do estudo. Antes até nós estava falando, que eu, e eu concordei nesse sentido, apesar de eu não ser muito da parte de compras, mas, uhum. mas o que, que acontece? As compras estão baratas. Sim. E aí, como tu tem um ano de eleições... Vai passar agora janeiro, fevereiro, da, quando voltar a volatilidade, a volatilidade dessas longas vai ter aumentado. Muitas Exato. vezes o ativo nem vai ter se movimentado para o alvo que você colocou, mas somente com a volatilidade você vai estar ganhando dinheiro. Eu acho que Exato. é o momento que você tem que observar quais são as ações que você quer ter em portfólio e aí você se posicionar da maneira mais correta possível. Eu já vou adiantar Exato. aqui a pergunta do Fernando Oliveira sobre a questão de Intelbras, que valorizou quase 100% em seis meses. Eu não tenho uhum. aqui no meu celular agora, mas é até interessante. Quando a Intelbras ela fez o IPO, eu comentei num grupo de amigos sobre a questão de placas fotovoltaicas, sistema fotovoltaicos. A Intelbras é uma das únicas empresas que fabrica esse tipo de, de sistema, o resto vem tudo, vem tudo importado. Exato. E só não fabrica essa parte de inversores ainda, pelo que eu estava sabendo. Quando ela fabricar os inversores, vai ser tudo colocado aqui do Brasil, vai ser uma maravilha. Então, ela é uma das únicas empresas que tem investido fortemente nisso. A VEG tem entrado, sim, mas a VEG forte dela são motores. E a Intelbras é, eu também bem... preço do mesmo, é verdade. E aí, só que a Intelbras ela estava bem, digamos assim, desvalorizada. Por quê? Porque quando a gente precifica uma ação a gente precifica como valor futuro. Para você precificar com valor futuro, você tem que entender, pelo menos, quais são os próximos passos das empresas. E Sim. há um ano atrás, a Intelbras não está, porque a Intelbras estava engatinhando na parte de, 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 de painéis fotovoltaicos e sistemas fotovoltaicos. E agora ela está, assim, ó, pegando uma velocidade tão grande com equipamentos de ponta, qualidade na entrega e qualidade na, na questão de você toda a logística do software, digamos assim, embarcado na tecnologia dela, que ela vai ir para frente. Então, eu acho assim que é uma boa empresa. Eu não vou falar que no preço que ela está agora uhum. seja bom para entrar ou não, mas Sim. a parte fundamentalista, como eu tinha falado, ó, lá atrás, quando ela abriu o IPO, eu falei, olha só, essa empresa vai dar boa, porque tem todo o planejamento dela em função dos painéis fotovoltaicos, que para mim é uma questão muito muito assim, muito futurística, só que tá chegando assim com peso. Se a gente for ver lá para a Europa, pessoal, tu não consegue mais construir casa se você já não tiver um sistema fotovoltaico implementado. Então, aqui é no Brasil, aqui no Brasil você vai tirar todas as as, as alvarás e tudo, você vai lá na prefeitura, lá com a assinatura do engenheiro, com isso, aquilo e tal. Lá na Europa não, lá você já tem que estar tá um projeto, senão a tua casa não é não é liberada para ser construída. Então, tomara que aqui no Brasil um, claro que nós temos uma situação aí de ser uma das maiores potências hídricas da questão de geração de energia, mas tomara que no Brasil cresça muito a questão de painéis fotovoltaicos e geração de energia solar. É. O Fernando comentou aí sobre a questão de IPOs, né? até deve estar acho, na pergunta anterior a essa ali, e eu queria comentar alguma coisa em relação a isso. A gente tem que fugir como eu falei agora anteriormente, desse determinismo, né? que é um pouco daquela questão que eu estava falando do viés de confirmação. É, o IPO, ele é bom, é relativo, né? porque da mesma forma como nós tivemos aí bons IPOs né? e tivemos surpresas bem positivas, você teve também uma série de IPOs bem frustrantes. Né? Principalmente nesse ano 2021, a maioria deles... Alguns nem se concretizaram, nem realizaram, né? Muitas empresas retiraram o pedido de IPO até da Bolsa, dadas as circunstâncias de mercado. Realmente estava difícil, com toda a crise que a gente estava enfrentando, a economia realmente não aquecendo da maneira 
esperada, a gente tinha aí, eles, na verdade, as empresas acabaram percebendo que não iriam rentabilizar como se esperava com o IPO. E muitas desses IPOs foram feitos, de uma, assim, a Bangu, mal precificados, na minha opinião, do ponto de vista de valuation, né? uma, uma oferta muito acima do que de realmente valeria a empresa, até se comparada com concorrentes que já estão no mercado né, de, de capitais há algum tempo, então tiveram empresas que, que abriram capital aí, eu acho que um pouco acima do, do, do que era para ser, e a gente viu assim, resultados bem, alguns até ridículos, né, do ponto de vista de, de negócio, despencando muito muito, muita gente perdeu muito dinheiro com o IPO. Eu até vou aproveitar esse gancho e perguntar a vocês. Eu, particularmente, não participo de IPO de, de, de empresa. Acho muito arriscado. né Eventualmente, até fico tentado, confesso. Mas eu prefiro esperar ver como que vai lançar. Né? O cara lançou ali, botou a cara. A gente vai ver uma coisa nova. É, aquilo que a gente estava falando sobre criptomoeda. né A gente tem que investir naquilo que a gente conhece. De repente, a empresa está chegando chegando no mercado, de repente tem algumas que você já conhece, por exemplo, a Van, né, uma empresa que está crescendo muito, a gente aqui na região sul até conhece mais até, né, porque veio, veio daqui, a gente sabe como funciona, tem loja expandindo cada vez mais, então a gente fica naquela expectativa, oh, essa empresa eu conheço, se ela for listada, a gente de repente pode até entrar no IPO, porque a gente já conhece mais ou menos a, a evolução desse mercado. Agora, de repente, vem uma empresa nova, vamos lançar aqui, vamos abrir o capital, tá, ó, por exemplo, uma que eu esperava mais, e que para mim não me decepcionou do ponto de vista, até teve uma recuperação, mas me decepcionou a local web, né? Que era uma empresa de tecnologia que a gente esperava realmente que tivesse uma valorização ali, até teve uma, uma certa valorização, mas para mim abaixo do de esperado. Para mim, o, se deve em função, em razão dessa precificação equivocada no, no IPO. Quer dizer, ela, ela estreou, bombou, né? no início, e de repente foi descontada, foi descontada até o ponto em que realmente, na minha percepção, ela realmente vale. Né? O mercado, ele, a gente não consegue enganar o mercado, ele precifica de fato o, o ativo naquilo que ele realmente entende como adequado. Né? O que, que vocês acham em relação a isso? Desculpa, eu só não entendi qual que foi essa empresa que tu, que tu esperava mais. É a, a Local Web que eu falei, a, a LWSA3. Sim. É, com relação à IPO, acho que tu pontuou muito bem a questão de empresas que já estão no mercado conceituadas, porque a gente, assim como existe nas, nas criptomoedas, muitos golpes de, de tudo que é tipo, a gente, nós temos agora as chamadas fintechs. São empresas Sim. que você abre no fundo de um quintal e a empresa tu faz girar um faturamento muitas vezes que não se sabe como, ou deu um boom no último ano e você vai lá e você quer fomento você não, não distribui debêntures por questões legais e você uhum. vai para a Bolsa para você pegar um bom capital e depois é, fazer girar esse dinheiro. Então, a, a, a precificação de fintechs é muito complicada. Mas por que, que o pessoal hypa nisso? Por que, que o pessoal fica empolgado? Porque o Facebook surgiu disso, porque o Google surgiu disso, a Microsoft foi uma das fintechs, eu acho que assim, que surgiu no fundo de garagem e o cara que comprou lá, digamos assim, está tá rindo à toa e aí o pessoal acha que sempre vai achar a próxima Microsoft. Só que assim, precificação de fintech só se vem com o passar do tempo. Nós podemos é. ver, como tu mesmo falou, nós temos aí várias outras, uma, uma fintech que é bem conhecida, que é o Traders Club. São, uhum. se, tu for, se tu for olhar a questão, a questão financeira deles, há dois anos atrás, os caras eram muito, 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 muito mais pequenos do que o boom que deu, porque em 2020, 2019, a nossa bolsa disparou, com a nossa bolsa disparando, melhora-se a questão das receitas, de cursos, de, de plataformas voltadas à bolsa, mas é uma precificação que é muito jovem, é uma precificação que é muito complicada para a bolsa fazer. Então, quando precifica lá em 12, 13, aquele valor original lá, como o, o, o Diogo falou sobre a questão da local web ele é um valor é, pri, é, pri, é, primário. Então, só Exatamente. se vai se provar no tempo. E aí, quando passa o tempo lá, que você vê que volta, digamos assim, as, as partes normais, que você tem ali três, quatro trimestres que você tem dados para você analisar, e aí você confronta aqueles dados e vê assim, poxa, eu esperava isso, como a gente falou antes, a, a fundamentalismo, você, você tende a olhar o valor futuro com base no valor passado. Então, você esperou Sim. uma coisa e se mostrou outra, 
preço vai caindo. E o preço reflete na cotação do ativo. Ou pelo menos o que a empresa Exatamente. entrega reflete na, na cotação do ativo. Né? A gente sempre brinca, né? É, o, a cotação ela vai atrás do lucro das empresas. Se a empresa não tem lucro, a cotação vai para baixo. É. Se a empresa tem lucro, a, a, a cotação vai para cima. Vejamos VEG como foi bem é. falado anteriormente. Né? VEG começa a disparar, começa a disparar, e o pessoal, Ai, quando é que vai parar? Poxa, pega os DRE da, da VEG lá, empresa invejável, todo mundo queria ser sócio dessa empresa, mas quem que conseguiu precificar isso anteriormente e entrou, se deu bem. Quem não conseguiu, tem Exatamente. que começar a estudar mais para pegar essas empresas e ter esse olhar de precificação de, de valor futuro. A gente tem que ter cuidado desse valor de IPO. Eu, eu não opero, é que na verdade hoje, eu opero quase que exclusivamente em opções. É muito difícil entrar no ativo. Mas por que, que eu acho vantagem? Eu encaro cada ativo como um ser vivo. Eu, eu enxergo um comportamento nele. E se vocês notarem, uhum. cada ativo tem seu comportamento, tem o tipo de investidor que vai naquele ativo. Por exemplo, que a gente falou da Itaúsa antes, ela tem uma volatilidade mais tranquila, é um papel que anda mais de lado. Por quê? O cara vai lá, compra esse papel que é bom e senta nele. O cara fica. Paga dividendo bom e tal. A IPO, eu não sei onde eu estou me metendo. É o mesmo que eu falei da cripto antes. Outra coisa interessante, olha o Nubank. O Nubank em dias despencou 25%. Foi aquele Sim. hype gigantesco. O Nubank vale mais que Itaú. Pessoa, influencer falando. Porque é. assim, a, gente, a gente vê muito, vocês vão ver, a maior parte dos exemplos que você vai ver influencer falando é a IPO que deu certo, a ação que está subindo. Mas o cara não falou, que nem os guris mencionaram antes muito bem, que a maior parte dos IPOs deu problema. Então, o, o cara levanta um ativo. Eu acho que a IPO, na minha opinião, você é meio drástico, aí, meio, talvez meio estúpido falando, que eu acho que é uma ótima oportunidade do tubarão pegar a sardinha. Porque é. os, os caras grandes vão ganhar muita grana com isso. Tem muita informação Sim. que não passa por nós. Então, tipo assim, eu acho que a IPO não é válido, não é válido. Aí, aí o pessoal fala, não, mas tal empresa... Poxa, mas é aquilo lá. Se tivesse sentado em Magazine Luiza quando estava 80 centavos, os caras ganham muita grana. Agora o papel está uma vergonha. Todo mundo falava qual que vai ser a próxima Magazine Luiza. Tipo, hoje em dia, não. a gente não tem como saber o futuro. Eu acho que vale a pena estudar, investir numa empresa que você veja bons fundamentos, o que dá lucro sobe. O que dá Sim. lucro sobe. Isso é uma máxima no mercado. Então, quero estudar e ir no ativo que ele acredita, eu acho que essa especulação de IPO, eu acho que não está com nada. Assim, ao meu ponto de vista, né? Tá certo, eu concordo. É isso aí. Pessoal, é, não sei como é que vocês estão aí em relação à, à ideia, o Fernando falou mais alguma coisa aí, né? Se alguém, que alguém já entrou em IPO, uma empresa que entrou na B3 depois passou um reality show como Shark Tank. Ah, isso aí é, é, é a mesma coisa, eu acho que entra, se enquadra naquilo que a gente já falou, né? Em relação à IPO, né? Mesmo que uma empresa, principalmente essa, não sei se. Eu gosto até de assistir o Shark Tank Brasil, o Shark Tank mesmo no exterior. Acho interessante a forma como os empreendedores vão ali e vendem o negócio deles, mas ali você percebe também justamente esse ponto. É até interessante, eu até recomendo que a galera assista para que vocês percebam justamente o erro do próprio empreendedor de precificar a empresa dele, né? Ele chega ali com o valor, eu, ah, eu vou 10% da minha empresa por 500 milhões, já, porra, tá maluco? Quanto que a empresa fatura? Eu já vi o cara chegar lá, não, aqui, ó, vou fazer, preciso de 500 mil por 10% da minha empresa, mas a empresa não faturava nem 2 mil por mês, pô, como é que tu vai fazer? Vai dar 500 mil pro cara, 10% do negócio que não tem faturamento nem de 25 mil por ano, tá louco, imagina? Então, cara, sabe, da onde que sai esse tipo de, de valor que esses caras fazem? A gente não sabe, então... Isso quando chega para o mercado, cara, o mercado não, 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 não é brincadeira, né? Por isso que eu falo, a gente tem que valorizar cada centavo que a gente ganha e que a gente perde. E eu, eu lido muito com a galera iniciante, ele está começando, fala assim, galera, não se foque no... Porra, se eu vou ficar milionário daqui não sei quanto tempo. Cara, pensa no quanto que você está evoluindo nas suas operações, né? Pô, eu tirei... Pô, eu botei 20 reais, ganhei 10. Pô, cara, já é 50% de, de lucro. Então, pô, você está começando a entender que você está rentabilizando o teu dinheiro. Onde é que tu vai ganhar assim, 10% que seja ao mês ali, né? E a gente consegue, assim, com relativa facilidade com as opções, tirar aí 10, 15% no mês, dependendo das operações que você faz, assim, com relativamente tranquilidade. A, a questão é que a gente expõe pouco do nosso capital, né? 
estão 10%, 15% no mês, de repente, num volume que não é tão grande, de repente, não, financeiramente, não representa muita coisa. Mas você está rentabilizando aquela parte do teu dinheiro, porque a maior parte do teu dinheiro deve ficar realmente preservado num fundo de renda fixa que te pague ali com segurança aquela rentabilidade, né? Para você não se expor e não se machucar. Então, se a maior parte do teu dinheiro está preservado, essa pequena parte do teu dinheiro que você coloca num risco máximo, quanto mais ela rentabilizar, melhor. E se você rentabilizar bem acima da média, você está batendo o mercado e você está tendo um bom resultado. Basicamente isso. Então, evitem cair nesse tipo de lorota aí de influenciador que fica dando call, indicando empresa. Eu vejo assim, ó, eu até gosto da empresa que é a Sinker, por exemplo, que é uma empresa de tecnologia também, que é uma empresa de crescimento que vive comprando outras empresas agregando cada vez mais ativos de valor para dentro do seu, do seu negócio. Eu acho que no longo prazo me parece uma empresa boa, eu gosto dessa empresa, mas eu vi um monte de gente perder dinheiro aí, porque tem influenciador gigantesco, né, que comprava a Sinca, fazia matéria na Sinca, que entrevistava os presidentes, o, o diretor, sei lá o que, fazia aquela coisa toda, e o cara botava tudo quanto é dinheiro lá, de repente a Sinca veio apanhando, 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 o cara se desesperou e realizou prejuízo, então fala assim, o cara... cara vai lá, senta até no colo do, do presidente é... do Imagina, não, eu vou comprar porque o, o fulaninho está comprando, né? Está botando não sei quantos milhões ali, eu vou botar também. Aí você tem que entender que o teu perfil não é o mesmo dele, não é o mesmo que ele, né? A tua capacidade financeira não é a mesma dele. Se ele perder um milhão, dois milhões para ele, não é um cafezinho. Se você perder 20 mil, você de repente vai dar um tiro na cabeça. Então, o cara tem que ter a consciência da realidade dele e não ficar se comparando com os outros, porque realmente isso atrapalha bastante, né? a gente não pode ter aquela falsa esperança de atingir a, a, a mosca. Porque, olha só, quem mais sabe de mercado se não os gestores, grandes fundos e tal? E esses caras acertam o cu da mosca, eles acertam o alvo? Não é bem assim. Tipo, então, Exatamente. não é errado especular para a gente ganhar muita grana. Mas bota é, pequeno, é vai, vai pequeno, vai pequeno. Porque se esses caras não fazem isso, por que, que a gente ia conseguir fazer? Aí, ah, não, se Sim. eu tivesse comprado ação tal. Esses caras não fizeram isso, porque, sei lá, Quer saber? Se não, esses caras iam comprar o planeta, o PIB mundial, só lá eles iam ter. É. É verdade. Beleza, então, pessoal. Que a rendendo 10%. 10% ao mês, seja 100 reais, já é muito melhor do que qualquer renda fixa. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Qualquer. Isso eu falei assim, chutando um número arbitrário. É lógico que você tem que entender também que a renda. O, a, o mercado de opções fundos imobiliários, e tem gente, eu já encontrei gente até que pensa fundo imobiliário como renda fixa, né, e só porque paga, paga dividendos recorrentemente, mas, bom, cada um tem a sua maneira de cada enxergar, um, mas fundo um imobiliário, pouco. ação, opção, tudo isso, pessoal, criptomoeda é renda variável, então um mês você vai ganhar 30%, outro mês você vai perder 20%, outro mês, isso é, você tem que calcular aí uma média, um horizonte de tempo que seja razoável de acordo com a tua realidade, mas eu acredito que a gente já está chegando no final, já, já tem aí quase uma hora, mais de uma hora até de, de bate-papo aqui, nosso programa não, não tem a pretensão de ser tão extenso, né? a gente quer trocar ideia aqui, quer mostrar operações, a gente, mas a gente também quer trazer um bom papo para que você não fique cansado aí também, né, de, de ficar ouvindo essa galera aqui batendo papo, cornetando. Pessoal, a gente não vai parar, né, pessoal, o, o programa. Semana que vem nós teremos mais aí agora no canal do Rafa. É bom lembrar que a gente reveza os canais aqui da gente, né, uma semana no canal de um para que todo mundo possa acompanhar o conteúdo de todos nós, né? Porque a gente tem maneiras diferentes de abordar, vocês já perceberam que cada um tem uma, né? Apesar de ser um pouco parecido, assim, vamos dizer assim, na essência nós somos iguais, mas cada um tem a sua peculiaridade, o que torna até mais interessante esse programa, esse bate-papo. Então eu vou pedir aqui, já fazendo a minha, né, com a permissão dos meus amigos aqui, esse, a minha, minha, vou dar a exposição final, né? Vou dar a minha despedida aqui, vou pedir para que sigam aí, a, aí o meu perfil no Falando em Finanças Oficial lá no Instagram, que é, consumam o conteúdo lá e compartilhem se vocês acham que de fato está ajudando vocês lá. O meu canal aqui, Falando em Finanças, também no YouTube. Eu vou também, já estou aqui mais uma vez, amanhã eu vou estar tá anunciando ali o cronograma de aulas que eu vou dar. Pessoal, eu não tinha comentado com vocês ainda, 100% comentei por alto, mas na primeira semana de janeiro eu queria dar um presente aí para os nossos 
seguidores, aí para a galera que tem acompanhado o nosso trabalho, eu vou dar uma semana basicamente de aulas grátis ali, eu vou fazer, estou vendo ainda se vou fazer pelo YouTube ou pelo Zoom, mas eu vou reunir a galera aí que tiver interesse em aprender mais sobre opções, e não só sobre opções, falar sobre investimento fundo imobiliário também, questão de, de imposto de renda, eu vou tentar fazer um cronograma bacana, amanhã eu vou estar divulgando isso nas minhas redes, então quem tiver interesse e quiser acompanhar lá, vai ter informações no meu Instagram já amanhã, acompanha lá, para participar dessa maratona, vamos dizer assim, de, de sobre investimentos, eu acho que é bem importante para a gente se preparar para o ano de 2022 de maneira adequada e aproveitar bem as oportunidades, beleza, galera? Então, muito obrigado aí por, por, por essa resenha aqui com meus amigos, um abraço grande para todos vocês, uma ótima noite aí, pessoal. Bom, pessoal, queria agradecer também, aproveitando o gancho também aí, Fernando, obrigado aí, cara, pela presença de todo mundo que tá assistindo esse evento, as aulas aí do, do Diogo. Cara, não perde, eu não vou perder, não. Porque isso aí, isso aí de graça, assim, de barbada, olha, o cara transborda conhecimento. Eu queria pedir pro pessoal também me seguir nas redes sociais ali, um, arroba um novo investidor no Instagram, onde eu posto diariamente ali dicas, estratégias, até eu tenho todo um curso básico ali na minha playlist, seja do YouTube ou do Instagram. Se a pessoa for ver a playlist dos vídeos ali, tem um curso básico de opções Ali tem um material muito bacana e que se o cara estudar e se empenhar, ele consegue ganhar uma grana já. E o conteúdo está tudo gratuito e disponível ali. Pessoal, no mais, eu desejo um ótimo ano novo, as festas aí para vocês, para os seus familiares, que esse ano seja um ano repleto de alegrias e felicidades e conquistas e dinheiro no nosso bolso. Que todos Isso. nós possamos ganhar. Porque, olha, a gente é pequeno, pessoal, então vamos só surfar com os tubarões, a gente vai lá e ganha uma Sim. grana junto. Diz, e olha, meu desejo para vocês é muita grana no bolso e muita saúde. Restante Amém. a gente corre atrás e, e é isso aí mesmo. Só. Muito obrigado por tudo. Eu agradeço obrigado. muito pelo engajamento que a gente teve esse ano. Esse projeto aqui está começando, mas é um projeto muito bacana. A gente, eu, eu ouso dizer que a gente está engatinhando e aprendendo todo dia. Então, Exatamente. muito obrigado mesmo. Vocês fazem uma diferença enorme. Se não é o engajamento de vocês, a gente não vai motivar, não vai. Então, pessoal, obrigado mesmo de coração. Vocês são feras. Show, pessoal. Eu primeiro quero começar agradecendo aqui por, por esse ano que a gente teve, né, 2021. Apesar de todos os pesares, todo mundo tem lutas e nós nunca vamos deixar de ter lutas e aflições, mas até aqui Deus nos ajudou e com certeza vai estar nos ajudando aí para 2022 muito mais do que tem ajudado esse ano. Então eu desejo que o pessoal tenha bastante saúde, bastante felicidade, bastante comunhão com seus familiares e que se prendam nessa parte financeira, pessoal, principalmente não em ir em dicas, mas sim em estudar. Quando você estuda, você começa a caminhar com seus próprios passos e você não precisa estar sendo levado pela mão por outras pessoas. No mais, eu faço o mesmo gancho que o pessoal fez, sigam todos nós aqui. Não, isso, na verdade, não é nem tanto um pedido, mas sim é uma forma de vocês estarem começando a estudar de forma gratuita. Assim como o Diogo falou, cada um tem a sua metodologia, um pouco mais avançado, um pouco mais prático, um pouco mais básico, mas com certeza do que vocês conseguirem absorver, vocês vão chegar mais longe nos investimentos de vocês. A gente se despede aqui, esse é o programa Falando em Finança, que está na, na sua quarta edição, e até a tua próxima terça-feira. Até mais, pessoal! Valeu, galera! Valeu, Feliz ano novo! Tudo de bom!